Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Boa tarde, boa tarde Boa tarde, quem vos fala aqui é Kleber Falamos de São Paulo Capital, mais uma vez filmando de carro Pois ainda não estamos aptos a andar de moto Fomos uma consulta hoje O médico liberou para andar sem a muleta já é, não, não, tipo assim, dentro de casa, um pouquinho pequeno Podemos andar sem a muleta Então vamos aí pro esforço, amanhã começa a fisioterapia Que ele liberou a, a partir de agora, né? Porque até agora não foi feita a fisioterapia nem nada Mas é isso aí, estamos nos recuperando A dor faz parte do, do tratamento, né? Infelizmente Dói, mas dói pra caramba Cuidado, filha E enfim O negócio é sério, mas estamos aí Vamos que vamos lembrando aí que esse fim de semana Estaremos em São José dos Campos Domingo a partir das 8 horas da manhã é... Como é que chama lá? É... Luz do Brasil Se eu não me engano é isso Nossa, trânsito tem tudo parado Estão me entendendo o que está acontecendo Ixi, Maiquinho Então é isso aí, agradecer a todos vocês de Londrina Nossa senhora, Londrina foi Espetacular, hein Que, que rapaziada Mais contente, mais alegre Pessoal super do bem Molecada com os pais a Comparecer em peso lá Foi muito legal, meu Foi gratificante é, porque é como eu falo aqui, né, meu? A gente tem um comércio também, isso aí faz parte. Né? E, e, e você vê, vocês acham que se vocês fizerem uma continha básica, né? Que nem pra ir pra Londrina. Lá no Ricardo Fox eu gasto pra, 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 pra andar no track ainda, né? Tem mais isso, a gente paga. E aí tem todas as despesas, né? Meu? Aluguei uma casa, fomos com três carros pra levar todas as mercadorias. Para que possa haver pelo menos um retorno Para a gente ficar no zero a zero né? Porque vocês imaginam aí Foram é, 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 1.100 quilômetros Mais ou menos E aí tio, você vai entrar ou vai embaçar? Então só de combustível <risos> Em três carros Quanto vocês acham que foi? É, não foi brinquedo não né? Alugamos uma casa Para ficar todo mundo lá no conforto né? Para Para que possa sair um negócio legal Fiquei com a minha loja fechada Fechada não, ficou o Giovanni, o, o Motolula e o, e o Magnum na loja, né, no sábado E que é um dos meus dias fortes né? Não, olha os mais egoístas mesmo Vai, egoistão é... Então a gente abre mão de certas coisas de vez em quando para ter esse contato aí com a rapaziada Que é muito importante, meu Que nem... Tem moleques lá que talvez até nunca tenham saído de Londrina, né? Então não, não iam ter a oportunidade de conhecer a gente Não, não vem para São Paulo Enfim Foi muito legal, meu Foi sem palavras é... Tô com aquele contentamento até agora, assim, meu É muito louco o negócio um negócio que bate forte no peito É uma sensação de, de alegria, de felicidade Por atingir tantas pessoas assim né? e, sem, e sem querer né? Porra, Colocamos lá no Facebook, no Instagram que estaríamos lá e tal meu, O negócio parecia festival de sei lá o que meu. Tinha muita gente lá que foi pra, pra me ver meu. Sabe, isso cada dia mais aumenta a minha responsabilidade Com todos vocês né, que eu tenho uma empresa para prestar os melhores serviços que eu puder né, Os caras metem a boca, tá, mas vou fazer o que? A gente tem que aceitar né, A gente procura fazer o melhor possível Dentro da honestidade, dentro da qualidade, dentro dos preços é, Eu me esforço ao máximo para isso meu. Então se a gente tem as coisas também É por algum mérito, né, meu? nós estamos fazendo por onde também é, Crescermos e termos as coisas 
É o mínimo que você tem que ter quando você trabalha duro e forte. Não é, meu? Porque eu trabalho duro e forte, mano. Que a gente não brinca não, é de segunda a segunda. E queria agradecer aqui a, a equipe que trabalha comigo, né, meu? que é o Ramon, Roberto, Batata, é, japonês, Moto Lula, agora o Giovanni. O Breno tá dando uma, uma força de novo, né? Pra gente ver se estabiliza o negócio, porque a crise aí tá braba. Né? Então estamos tentando aí de alguma maneira dar uma alavancada no negócio. É, fizemos uma promoção esse fim de semana e agradecer a todos vocês aí que realmente chegaram e compraram. Foi bem legal, vendemos muitos escapamentos que foi a peça que colocamos na, 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 na promoção. Então, pô, isso aí é gratificante, não há dinheiro que pague. Né? O contato com essas pessoas, os pais que, que levaram a molecada lá, né? Pô, muito bom. E falar em molecada aí, como é que nós estamos? Voltamos às aulas aí essa semana. Temos um feriado da Páscoa, que eu não sei nem quando que vai ser. Os caras já estão falando em feriado, feriado. Feriado é, é pavoroso. O comércio, pelo menos, é um horror, né, meu? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Os feriados da Páscoa aí, não sei quando que vai ser. É... E agradecer a molecada aí que realmente tem dado um retorno aí nesse no sentido. Desculpa, Tóquio, das notas escolares aí, né? A molecada tem, tem se dedicado a, ao estudo, a prestar atenção na aula. Pô, o negócio não é muito difícil, meu, sabe? Se não é que prestar atenção na aula, é, fizer a sua lição de casa, é, não perder o foco do negócio, pô, não precisa se matar pra estudar, meu. Uma coisa muito fácil pra assimilar, né? Umas matérias mais difíceis que as outras, uns tem mais dificuldades que os outros, né? Vamos dizer assim. Mas porra, tudo dá pra. pra. pra se passar e chegar no denominador comum, né? Ai, cacete. Vamos pôr uma gasolina aqui. Aqui, aqui. Cadê meu bruno Alisson? Vocês viram que a pita é por causa que tem um sem parar. Aqui em São Paulo existe a possibilidade de você colocar gasolina com sem parar. Mais essa, né, velho? Os caras fazem de tudo. Fala, meu querido. Como é que você tá? Firmeza total? Firmeza. Completa pra mim de comum? Só bater ali que ele abre. É, tem que ser de comum, né? Porque senão vamos fazer o quê? Vai dinheiro, hein? Olha lá, ele marca um quarto. Vai ver só, vai 180 pau pra completar o tanque da criança. Mas tudo certo. Então é isso aí, como eu tava falando, eu agradecer toda essa molecada aí que chega chegando com a gente Vamos mudar aqui de posição um pouquinho pra cá Né? Aê! Aê! Aí! Aí! Vou deixar o alto-falante um pouquinho mais livre, né? Então é isso aí então tem sido gratificante, como eu estava falando, essa molecada aí dando um retorno para a gente né, De que eles estão indo muito bem na escola Estão obedecendo os pais Tomaram algumas outras atitudes depois que escutaram algumas conversas nossas né, Principalmente de convivência, relacionamento E na escola, você tem que ficar aí por todos eles lá Seja o Bedel, seja o, a tia da faxina, o professor a diretora, é você tem que tratar todos do mesmo nível, você está entendendo? É isso que importa. Para outras coisas mais que a gente fala aí né, em alguns vídeos, é, é, a cidadania aqui, por exemplo, é, se você está no metrô, você é um cara, chega uma, uma menina, não importa a idade dela, tá, se passa na sua frente, você está sentado, sua cara é levantar e dar o um lugar para ela. Eu sempre fiz isso quando eu li de metrô, né? É, primeiro, a mulher é o sexo frágil, ela tá mais cansada que você, você é homem, né? Você pode... Quanto deu, meu brother? 160, brother. Ah, meu Maria. É, 160. Aí. Obrigado, meu queridão. Bom dia pra você. 160, brother. Fazer o quê? Vamos lá, quer andar de V8? Estamos nos dirigindo mais uma vez para a região de Campinas.
coisa tem que dar certo, né? Então vamos lá. O trânsito está meio carregado, teve essa chuvinha aqui agora em São Paulo. Que parou, graças a Deus. E aí, tio? Todo mundo saindo para direita. Fiquem calmos, fiquem calmos. Tá dando para entender o que está acontecendo aqui, mano. A marginal para variar daqueles jeitos lotada também faz parte aí do nosso dia a dia, né? Fazer o que? Moto, cara da moto, o outro aqui não dá seta, não dá nada, cai pra cima. É isso aí, fazer o que? Olha lá, vixi. Quase que eu sou biquinho, tio. Nós temos que fazer o contorno aqui na ponte para pegarmos o outro lado da marginal. Sentido bandeirantes. Falei, foi gratificante conhecer o Pedro lá, um, um menino que sofreu um acidente Ficou tetraplégico, ele só mexe a cabeça, ele tem uma cadeira de rodas toda adaptada, meu fã Foi lá e falou, porra, mas todo dia eu saio no rolê com você, faz um dia que você não sai no rolê Tô mó triste aqui, pô, tô mentou, Pedrão Mas é isso aí, nós vamos que vamos, obrigado aí pelo seu carinho Espero que você tenha gostado das camisetas é, é, Sua família sensacional Sou um molecão, força de vontade, mas sou um menino lá de cadeira de roda também, sou próximo de motocross, tá seis anos já na cadeira, mas foi pra mim, não, meu, tô levantando já com o andador, e pô, só não tá levantando pra mim já, já uma vitória, seis anos que eu tava nessa cadeira aqui, sem poder me movimentar, então, é, é, é gratificante ver essas coisas, né, meu, pra gente... É, que nem a mãe do Pedro falou, meu, o cara não sai de casa por nada, por nada Aí que ele viu que você vinha pra cá, ele ficou dois, dois dias sem dormir E se arrumou todo, se performou, passou já no cabelo Porra, meu, isso aí faz o coração de qualquer um, meu brother né? E nego vem falar que a gente é mercenário, é sabe? A gente é comerciante, rapaz, que não é mercenário, não Você entendeu? E é que nem eu falei, tem horas que eu perco dinheiro só pra estar no lugar e tá presente aí com essa molecada é, pra ter esse contato físico que pra mim também é sensacional e maravilhoso entendeu? existe coisa mais gratificante que isso aí é uma troca de, de calor humano sem, sem interesse nenhum porque eu tenho o que pra oferecer pra essa molecada? nada a não ser uma conversa, um abraço né? É. então é muito louco o negócio meu Fique irritado mesmo com certas coisas aí que o nego fala, né? Fala, olha que mundo de moto, meu. Será que é moto de leilão? Não. Pra variar, trânsito carregadeixos aqui na marginal. O negócio tá osso, brother. Deus tem chovido aí esses dias, né? Realmente os reservatórios deram uma subida, mas é por isso que nós temos que relaxar. E outra coisa, hein? A dengue. Até o pai do seu Ricardo Fox tá com dengue. Vai pensando. É. Vai pensando, não se cuidem não. Ah, não cuidem das suas casas aí. 
das suas oficinas e dos seus espaços aí que são propícios a esse tipo de, de proliferação desse, desse, desse mosquito aí que é fatal. Mata, mata, sem, sem distinção de classe, cor, credo, mata, velho. Mata, e onde você menos espera. Às vezes lá no, no chão da sua casa tem um pequeno buraquinho, você não tá nem notando, nem notando que tem uma pocinha d'água ali, ali pode ser um, um, um criador da dengue, entendeu? Então você tem que prestar atenção em todos esses detalhes aí. É muito complicado. Então, informando aí que dia 21 próximo estaremos em São José dos Campos, lá no Espaço Luz do Brasil, se eu não me engano, assim que se chama. Aí as chamadas Vai ser bem legal Já é a terceira vez que nós estamos indo para lá Vamos ver aqui o Jean depois Vou dar uma ligadinha para ele Porque a gente acerta aí um preço bem baratinho para moto Ou talvez eu dê até um brinde para cada cara que entrar lá com a moto E sair no chaveiro Qualquer coisa desse tipo, entendeu? Não é por que não? A gente quer aglomerar Trazer os caras da moto para eventos Entendeu? Pra é, esse lifestyle que é a motocicleta, né? Viver em cima da moto Mas de uma maneira racional Que nem sempre eu faço Mas eu tento passar para as pessoas Como é que pode ser a vida em cima da motocicleta Sem correr risco, sem nada, né, meu? Dá para você ser um cara normal, vamos dizer assim, né? Em cima da motocicleta, entendeu? Aqui mais uma vez ao Ricardo Fox Que nos dá a oportunidade de, 
de ir lá usar a infraestrutura dele Pagamos sim, mas e aí? Eu podia falar, não, você não serve, né? Como alguns já falaram E se deram mal pra você ver o Ricardo Fox Só vocês terem acesso lá ao Facebook Dá uma olhada lá, vocês podem ver O que aconteceu lá em Londrina Um negócio muito louco, encheu de gente no Fox Parecia piloto de Fórmula 1 o negócio né? Muito legal, né? Isso aí também reflete pro Ricardo Fox, né? Porque, queira ou não, ele fica conhecido, né, meu? A escola dele fica conhecida. É... E ele faz um trabalho de extrema qualidade. E o que, que é o retorno disso? O retorno disso são as inscrições e outros craques. Porque o cara que vai lá ver, ele não pode fazer o craque. Ele tem que ter inscrição, né, meu? Tem que ser no meio da semana. Se eu não me engano, tem um prazo ali. Lá, que até quinta-feira para que sejam feitas as inscrições ou reserva você pode pagar na, no dia que você for lá pode passar o cartãozão e tal mas você tem que fazer a ficha e deixar preenchido lá até quinta-feira no máximo do, da semana do Draco então é isso meu é, é gratificante ver essa evolução toda aí e vamos continuar nossa batalha aí né meu filho?
cuidado. Beleza, beleza, vamos observando por aqui. Já estamos aqui no quilômetro qual? 23 da Bandeirante. Uma estrada muito legal. Vamos ali até a região de Campinas, quilômetro 87. Uma viagem aí que dá mais ou menos 40 minutos, 50 minutos. Bem tranquila nessa estrada aqui. Quando não tem trânsito, né? E foi nesse caminho aqui que eu bati, né? Mais uma vez agradecendo aí Toda a rapaziada de Maringá Obrigado, obrigado pela atenção, pelo carinho E em breve voltaremos Pode ter certeza no próximo track Do seu Ricardo Fox Estaremos presentes E já tem próximo track marcado Pra Capoava, lá em Campinas Só que lá o negócio é meio embaçado é, Vamos ver como é que vai fazer Vou conversar com o Ricardo Se dá pra entrar as pessoas, se não dá Se paga ingresso como é que funciona, porque é uma, uma área particular Que eles não alugam assim pra... É, eles alugam a pista, né? Não tem uma infra pra, pra receber convidados, visitantes de, de grande porte como é Piracicaba é, Como foi Londrina Eles não estão preparados pra isso, entendeu? Então vamos ver que forma faremos, beleza, beleza? Então é isso aí, obrigado, obrigado, um beijo a todos Obrigado por assistirem meus vídeos pelos conselhos, pela positividade aí que vocês é, emanam e escrevem. É muito legal isso, beleza, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, é nóis, tamo junto!